in our channel. Today, I'm gonna be talking about my obsession with cleanliness. Did you think about Monica? I am not that extreme, although I do have certain things that I can't stand or I can't touch and stuff. So I'm gonna be talking about it today. 今日は潔癖症についてお話ししたいと思います。過度に行き過ぎた綺麗好きのことを潔癖症というと思いますが、調べてみるとこれも脅迫性障害の一種にカテゴライズされるそうなので、私は診断は受けたことはないので、こちらも潔癖症テンデンシーとして今日もお話ししたいと思います。今日の動画は私が学んだことや予防法対策法のお話ではなく私が日常やっていることや感じていることと同じことをする方同じことを感じる方がいるかなと私自身いつも気になっているので今日思い出せる例を挙げれるだけ挙げたいと思いますネットで見つけた潔癖症セルフ診断っていうのを4つやってみましたでも4つとも「重度です」って出たり「普通のきれい好き」病院へ受診した方がいいでしょう。潔癖症度は 40% とか、結構結果はバラバラでした。今日はこちらのサイトを元にして、プラス私の経験談も交えてお話ししたいと思います。綺麗好きとの違い。自分自身もお部屋とかも綺麗に越したことはないので、悪いことではないと思うんですけど、それのバランスが崩れてしまって、過度に気にしてしまって自分の生活に支障が出たり一緒に住んでいる人に迷惑をかけてしまうなど自分でコントロールが効かなくなってしまった時に潔癖症という範囲になるのだと思います次の脅迫性障害とか潔癖症の特徴几帳面心配症集中力が高い自分ルールが激しいこの間の OCD の動画でお話ししたのと同じですね私も高い確率で当てはまっています公共のものを避けるっていうのは公共のドアを開ける手どこの指とかどこの手の位置で開けるとかが決まっているとかあと思い出せる限りで電車やバスの背もたれには持たれないどっか窓口で何か記入する時にそこに置かれているボールペンを使う時に手に嫌な気持ちがあって我慢して使っている感覚がある潔癖症の人が汚いと感じるものこれはもう話したらキリがなさそうですがトイレはもし上の蓋が閉まってたらそれを開ける時もティッシュで開けて便座にティッシュ引いて流す時もティッシュで流してドアを出る時の鍵もティッシュで開けます手作りの食べ物おにぎりとかお寿司屋さんとか意味が分かりませんたまに子供から手作りのバレンタインとかもらうんですけどとっても嬉しいんだけど愛情だけで十分だよっていう感じですあといつも残念なのはパン屋さんです。とっても美味しそうなのに、ショーケースの中に入ってないやつは食べれません。通行人の人が席とかしてたらって考えると食べれません。屋台に限らず、ご飯屋さんでは、作りながら喋ってるかとか、汗とか、帽子はかぶってるかとか、レジでお金触った後にその商品そのまま触ってないかとか、いろいろ見てます。温泉とかプールは意味がわかりません。エレベーターはあのなるべく息を止めます動物は私はトラウマがあってもともと触れないのでこれは私は関係ないかなと思いますネットの買い物もしないので古着とかっていう意味なのかなと思うんですけど古着屋さんも考えたら嫌ですが私の好みとかサイズが結構なんか偏ってるので古着屋さんに掘り出し物があったりしますユーズド屋さんで買ったスカート2着だけ持ってますこれは私が個人的に気になっていることなんですけど、スーパーから買ってきたものをそのまま冷蔵庫に普通入れると思うんですが、工場の人、出荷の人、スーパーの人、スーパーで買い物してる人、何十人何百人って触った人の手垢とかバイキンとかをそのまま自分たちのお家の冷蔵庫に入れてる感覚がするのは私だけでしょうか。それをいつも悩みます。あと初めて知ったのですが人の汗虫全般菌全般それぞれ無理なものはありますが無機物に関しては特に気にならないというケースがあるそうですしっかり洗濯済みの服がたまりにたまってお部屋化してるとかあるあるだそうですそういう方いらっしゃいますでしょうかあと自分のやったことなら OK これはわかる気がしますこの物が作られた経緯とかここに運ばれてきた経由とかを自分で知ってると大丈夫みたいなそもそもマジで汚いところに触れない
私一回一人暮らししてる時に排水口の掃除が本当にダメでお母さんを一回呼んだことがあります今は彼がやってくれています本当にありがたい原因も本当に人それぞれだと思います私はトラウマはないと思いますストレスで過敏になっている時はいつも以上に気になります幼い頃の厳しいしつけ私のこの潔癖症もお母さんから来てるかなと思いますお母さんからすると私の方が綺麗好きに見えるみたいですがこの前初めて知ったのですがお母さんは食べる前にお刺身は洗うそうです私はリンゴとかネギとか洗剤でスポンジで洗います何百人が触ってるかわからないから除菌グッズのタイトお家にある掃除グッズはだいたい彼のものですが除菌シートはお家に1個車に2個あと除菌ジェルも車バッグにはポケットティッシュと除菌シートが常にあります潔癖症は病気か私もここまでお話ししてきて顔がずっと歪んでるのでなんか話してるだけで疲れてきますが本人が生活にも支障をきたしていて周りにも迷惑をかけていて生きづらいと感じるか人によってルールや度合いも本当に様々だと思うので病院へ受診するかしないかは人それぞれだと思うし生真面目、几帳面、繊細というような日本人の国民性から日本人には潔癖症が多いとも言われているそうです疑心暗鬼潔癖症の中には他人が信じられないタイプの人が少なくありませんまた完璧主義完璧を求める性質は潔癖症に限りなく近いものがありそうです。潔癖症と恋愛。以前も動画でお話ししたことがありますが、外食した時には彼が事前にお店のコップの縁を拭いてくれたりとか、外に出かける用の洋服でベッドに絶対上がってはいけないというような私のルールはもう尊重してくれて実行してくれています。全部の自分のルールを相手に融通を利かしてもらうというのは難しいと思うのでこれは生きていく上で必ず必要だっていうのをちゃんと話し合って妥協し合えるこのお互いの間のポイントを見つけるのがとても大事だと思います自分のルールや感覚は相手に 100% を分かってもらうのはとても難しいと思うのでただこれは嫌だからと頭ごなしに言うのではなく相手の気持ちにも立ってどう説明したら分かってもらえるかなどこちら側の工夫も必要だと思います潔癖症の克服方法先ほどからお話ししているようにバランスが崩れてしまい自分でコントロールが効かなくなってしまった範囲に達した場合にはここに書かれているような医療機関や療法に頼ることが最善策でしょう私は外出先などでお茶をいただいた時など失礼にならないように我慢して飲んだりあとはもう後でシャワー入れば大丈夫後で洋服を洗えば大丈夫と自分に強く言い聞かせてやり過ごしていますオーシーディの動画でもお話ししましたが、認知行動療法 CBT は自分の脳の癖、認知の歪みなどを知るのにとても役立つ療法だと思います。今日の動画で使ったサイトは概要欄に載せています。気になる方はチェックしてください。もし私と似たような方がいたらぜひコメント欄で教えてください。今日も見ていただきありがとうございました。Thank you so much for watching. Have a great day. Bye.